。哎，老爷子，你这个茅山的鹅跟自己家腌的那个咸鹅有什么区别呢？啊，我们的老鹅是三放三眼，哦，啊，是三放三眼的，一晒都是油，哦、啊，得冒油啊，得冒油。这里面是什么东西啊？这个我们正宗的茅山咸货，这个里面一锅有有茅山的老鹅，茅、哦、山的咸鸡，闻起来还挺香的哎。哎，对的。刚才一群阿姨特别好奇这个啊，你看我们更好奇，这个是咸货火锅。对，我们吃过那个扬州的那个咸货火锅，但是我们家跟他不同，因为我。哦扬州是扬州的，但是我们这边呢，我们是茅山，茅山是革命老区。我的咸货的汤里是加了很多的秘制香料，然后还有这个火腿锅料，然后鲜的筒子锅料，然后鸡架，然后调成这个咸货的老汤。这个咸鸡一放二十八，你看，你给我看一下，这个咸鸡都是有圣诞的老鸡。哦，应该都是圣诞老鸡啊，不要看里面都有带蛋的。这里面你你看细看一下，这可能清洗过了，因为每一只鸡都是有带蛋的，哦、呃，这一只被清洗过了。这个最多可以几瓶啊？我们都想吃。最多六瓶。六瓶啊！啊，这个鹅跟野水鹅有什么区别呢？不是一个味道吧？咸味很鲜的。哦，半只熬吗？啊，半只。啊，哦，哦，这个鹅漂亮。我们站在旁边闻那个味道啊，这个咸货是真的香。这个排骨是切好了啊，一斤是吧啊？一斤。好嘞。这是几瓶来？一瓶、两瓶、三瓶、四瓶、五瓶。五瓶啊，好。这个就是他们家风干甲鱼啊，长得好丑啊。你这生意蛮好的嘛？还还还好，还好。是每天都饭台的。哦哦。生意还蛮好的啊！哦，这就打的锅底啊！哦，这个好浓哦。对，你们这个票龄高不高嘞？不高，我们是高蛋白，低脂肪。我感觉票龄很高的样子。经过经过腌制以后，脂肪含量几乎为零。哦。蛋白质含量比较高。太浓了，太浓了！我感觉这个东西也是通风杀手。你放心，这个我们有很多这个票龄高的朋友，经常来吃。好的，而且试试，而且都不会有问题。确定啊，确定价肯定。这个汤立马就沸腾了啊！老板跟我确保了，这个汤痛风吃了没关系，我得给我的粉丝负责任啊！你们可以顺着我的定位找过来尝一下，又点了几个素菜，挺丰盛哦，直接倒进去的啊！咸货，拐满满一锅啊，倒满了就满满一锅了啊！还有这个香肠。我来搅一下。来一下，哪位？乖，把火开了，火开不开了？火开了，火开了啊！既然他们都说这个是清华，我就来一碗。啊，它上面没那么，没那么厚哈、啊。对对,对就表面上厚啊。哎，对，嗯。不能咬太多，稍微尝一下。哎。哎，没那么浓。刚才大哥看的时候，我觉得好浓，好浓啊啊。看着很浓，切的很清淡、嗯，它是越煮越浓，越煮越浓啊。对，切很清淡，对，很淡，哎、嗯，最淡很好。对，是很淡。我还跟老板问，问了好几句，对对，通风能不能吃啊？没事我们正常吃。我我们都每天、啊、没事就会过来品尝那个味道。还可以，还可以。哎，哦，乖，这一锅肉啊，咸肉都是咸肉，这是鹅腿是吧？鹅腿、猪头肉。还有排骨，咸排骨，咸鸡,鸡啊！你们那边叫韩，咸咸韩，韩鸡、韩排骨。对对对对。茅山咸肉火锅，我们上来就干一大碗。香肠、咸鹅、咸鸡，我们来个香肠。它确实，我们刚才问老爷子，确实没有那么咸。咸货不咸，很香。哎，这个汤确实也挺好喝的，也不咸，也没那么浓啊，都被误导了。我们第一次吃咸货火锅是在扬州啊，我觉得这家比扬州更好吃，看着很腻，其实吃起来吃了几口啊，我看那个鹅厉不厉害，嗯。
，这个鹅肉已经被腌的，看煮完以后一块一块的，一点都不腻。嗯，还蛮好吃的。我就怕咸，跟汤特别浓，它这个没有那个担心啊。我刚才进来的时候点，我们点了五瓶还是六瓶啊，我就感觉会咸会浓。五瓶是吧？嗯，还有个甲鱼。嗯，这咸鸡子也挺好吃的，可以可以。老板挺聪明的哈，在门口煮汤。我们是看那帮阿姨，阿姨说香，跟着围观群众过来的。啊，你看锅里煮这个笋子肯定超好吃，所以我觉得啊，我最喜欢这个莴苣，这莴苣加进去肯定是极品美味。嗯嗯、来，再搞点我最喜欢吃的这个莴苣，茅山的笋子加上新鲜的这个莴苣，来尝一下。嗯，竹笋，来这个莴苣，哇！我们没有文化的人形容好吃的东西啊，就四个字：我操，好吃！<笑>